बेसिकली हम पांच चीजें डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहली आती है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कंटेनर्स एंड क्लोजर्स ठीक है क्यूसी को बोल रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल सेकंड मेटल कंटेनर्स टेस्ट फॉर आईओ इंटमेंट थर्ड है प्लास्टिक कंटेनर्स टेस्ट फॉर नॉन इंजेक्टेबल ड्रग प्रिपरेशन ओके नॉन इंजेक्टेबल मतलब जिसको हम इंजेक्शन के उसमें यूज नहीं कर रहे नेक्स्ट है प्लास्टिक कंटेनर्स टेस्ट फॉर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन एंड द लास्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर रबर क्लोजर फॉर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन ठीक है सो हमने बेसिकली पहले हमने कंटेनर्स के बारे में पढ़ेंगे फिर मेटल कंटेनर्स के बारे में फिर प्लास्टिक कंटेनर्स में इसमें नॉन इंजेक्टेबल इंजेक्टेबल दोनों आएंगे एंड इन द लास्ट रबर क्लोजर होते हैं जो इंजेक्टेबल के उसके बारे में हम पढ़ेंगे सो इन सबके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है कि हम कैसे इनको क्वालिटी कंट्रोल को हम कर सकते हैं कैसे टेस्ट कर सकते हैं लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस फर्स्ट आप देख सकते हो कंटेनर की डेफिनेशन सो कंटेनर इज एन आर्टिकल और अ पोर्ट ठीक है दैट कंटेन ड्रग सब्सटेंस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट एंड इट्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इट सो आप कैसे डिफाइन करोगे कंटेनर को आप सिंपल कहोगे कि यार एक कंटेनर है मतलब एक पोर्ट है मतलब एक चीज है जिसमें हम सिंपली ड्रग को डाल देते हैं ठीक है तो यही है वो कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है ड्रग का कंटेनर के साथ द क्लोजर मींस द अपर क्लोजिंग पार्ट ऑफ द कंटेनर सिंपल कैप है वो ठीक है सो क्लोजर क्या है जो क्लोज कर रहा है कंटेनर को ठीक है फिर कंटेनर ग्लास का बना हो सकता है मेटल या प्लास्टिक का बना हो सकता है ठीक है तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कंटेनर एंड क्लोजर आर हम पढ़ते हैं कि टाइप वन ग्लास क्या होता है हाईली रेसिस्टेंट होता है बोरोसिलिकेट ग्लास होता है ठीक है टाइप टू क्या होता है हाईली रेसिस्टेंट सोडा लाइन ग्लास टाइप थ्री मॉडरेट रेसिस्टेंट सोडा लाइन ग्लास सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जी पेट पॉइंट ऑफ व्यू अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट नंबर मिलते हैं टाइप थ्री द ग्लास ऑफर ओनली अ मॉडरेट हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस मतलब पानी के साथ ज्यादा रेसिस्टेंस इसमें नहीं है एंस इट इज यूज ओनली फॉर नॉन एक्वस लिक्विड मतलब नॉन एक्वस लिक्विड है मतलब ऑयली सब्सटेंस के लिए मेनली इसको यूज करते हैं एंड फॉर पाउडर्स पाउडर्स के लिए हम इसको यूज करते हैं बस खाली पानी वाली चीजों के लिए यूज नहीं करते टाइप थ्री ग्लास को क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कंटेनर्स एंड क्लोजर्स तो फर्स्ट है पाउडर टू ग्लास टेस्ट इस टेस्ट में क्या करते हैं एल्कलाई लीच फ्रॉम द ग्लास इज एस्टिमेटेड सैंपल प्रिपरेशन मेथड कैसे सैंपल प्रिपेयर करोगे फ्यू कंटेनर्स रेज थ्रू प्योरिफाइड वॉटर कि हमने कुछ पानी से धो दिया कुछ कंटेनर्स को एंड डाय ड्राई कर दिया उसको अंडर होट एयर अवन में सूखे वो कंटेनर्स पाउडर्स इन अ मोटार एंड पास थ्रू स्टीव नंबर ट्वेंटी एंड फिफ्टी देन दस ग्राम ऑफ एसिटोन वॉस्ड सैंपल इज टेकन इन टू फिफ्टी एम एल कॉनिकल फ्लास्क दस ग्राम एसिटोन ले लिया ठीक है टू फिफ्टी एम एल कॉनिकल फ्लास्क विद फिफ्टी एम एल वोटर एंड ऑटो को लेफ्ट एट वन वन ट्वेंटी वन डिग्री फॉर थर्टी मिनट फिर हमने से ऑटो को लेफ्ट कर दिया कोई बैक्टीरिया वगैरह तो मर जाएंगे द सोल्यूशन इज कूल्ड उसको ठंडा करा एंड डिकेंडेड इन टू अनदर फ्लास्क हमने किसी और फ्लास्क में डाल दिया कॉनिकल फ्लास्क अगेन रिस्ट विद फिफ्टीन एम एल प्योरिफाइड वाटर ओके एंड डिकेंडेड फ्लूड इज टाइट्रेटेड इमीडियटली विद जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट जीरो टू नॉर्मल सेल्फ्यूरिक एसिड मिथाइल रेड हम जनरली यूज करते हैं फिर लिमिट टेस्ट की बात करें तो टाइप वन में वन एम एल ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू नॉर्मल सेल्फ्यूरिक एसिड फॉर ऑल साइज ग्लास टाइप टू में क्या है जीरो पॉइंट जीरो सेवन एम एल हो गया ठीक है फोर हंड्रेड एम एल और लेस साइज ग्लास एंड टाइप थ्री में हो गया जीरो क्या है एट पॉइंट फाइव एम एल जीरो पॉइंट जीरो टू नॉर्मल सेल्फ्यूरिक एसिड फॉर ऑल ग्लास टाइप्स नेक्स्ट है मेटल कंटेनर फॉर आइटमेंट सो आइटमेंट क्या होती है कंटेन जनरली मेटेलिक ट्यूब हैंस क्यू सी टेस्ट फॉर कंटेनर इज डन ठीक है आई ऑइंटमेंट के लिए फिर इसका प्रोसीजर क्या है कि सैंपल ले लिया पचास सेम फिफ्टी मेटल कोलेप्सल ट्यूब्स इज टेकन इस ट्यूब क्लियर सारी ट्यूब को क्लियर कर दी वाइब्रेट कर दिया और हेयर वेयर उस एयर वेयर उसमें ब्लो कर दी ट्यूब्स फिल करा विद मोल्टन आई ऑइंटमेंट बेस कि हमने आई ऑइंटमेंट डाल दी ठीक है ओपन एंड ऑफिस ट्यूब हमने वो सारा खुला छोड़ा वो हमने खुला वो बंद कर दिया और पंद्रह से बीस डिग्री सेल्सियस हमने एक रात के लिए उसे छोड़ दिया फिर मेटल बैक बायोट्रियोलॉजी फिल्टर विद 4.25 सेंटीमीटर फिल्टर पेपर कैप है वो कूल कर दिया रिमूव कर दिया ठीक है यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई कर दिया उसके बाद हमने उसे मेल्ट पे लगा दिया मेल्ट जब हो जाएगा वॉल ऑफ फिल्टर बना एंड द फिल्टर पेपर वार वॉश्ड विद क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म से उसे वॉश कर दी ठीक है फिल्टर पेपर ड्राई हो जाएगा एंड माउंटेड इमिडिएटली बिटवीन ग्लास फॉर एग्जामिनेशन
फिर है प्लास्टिक कंटेनर फॉर नॉन इजेक्टेबल प्रिपरेशन सो थर्ड नंबर का टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे खाली चार टेस्ट फर्स्ट है लीकेज टेस्ट सो क्या करना है आपको लीकेज चेक करना है हो रही है या नहीं हो रही बहुत बेसिक टेस्ट है यार और टेस्ट कंटेनर टेन कंटेनर ले लिए जो पानी के संग फिल कर दिए और बंद कर दिए और उल्टा हमने उसे रख दिया रूम टेम्परेचर पे चौबीस घंटे के लिए अगर लीकेज कोई साइन नहीं है तो मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से सैंपल उसमें पैक है कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट क्या है रेट ऑफ फ्लो चाहिए इसमें ठीक है एट एम्बिडियंट टेम्परेचर द कंटेनर शुड ये नाइनटी परसेंट ऑफ इट्स नॉर्मल कंटेंट बाय कोलेप्सिंग इन वर्ड ड्यूरिंग यूज नेक्स्ट है क्लियरिटी टेस्ट सो इसमें हम चेक करेंगे क्लियर है या नहीं है एंड लास्ट है हमारे पास नॉन वोल्टेल रेजिड्यू टेस्ट मतलब जो रेजिड्यू बच जाते हैं एयर में नहीं जा पाते उसको हम टेस्ट करेंगे सो सो एम टेस्ट इज ऑप्टेंड इन द टेस्ट ऑफ क्लियरिटी ऑफ एक्सटेस इज इवेपरेटेड एंड ड्राइव टू कॉन्स्टेंट वेट ऑफ वन जीरो फाइव डिग्री सेल्सियस द रेजिड्यू वे शुड नॉट बी मोर देन ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम जी नेक्स्ट इजेक्टेबल इंजेक्टेबल में भी हम फोर टेस्ट ही पढ़ेंगे सो लीकेज टेस्ट सेम है कोलेप्सिबिलिटी टेस्ट सेम है ट्रांसपेरेंसी कुछ कुछ क्लियरिटी के जैसा है फिर है वाटर वेपर परमिबिलिटी टेस्ट की फाइव कंटेनर से हमने फिल कर दिया नाइनटी परसेंट वाटर से एंड सील कर दिया प्रॉपरली ईच कंटेनर इज वेस्ड एक्यूरेटली एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर फोर्टीन डेज तो चौदह दिन के लिए हमने उसको खड़ा कर दिया ठीक है चौदह दिन के बाद हमने क्या करा ईच कंटेनर रीवेट करा और लॉस कितना हुआ वो हमने जाना जीरो पॉइंट टू परसेंट से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए फिर रबर क्लोजर होती है उसके लिए क्या टेस्ट है फर्स्ट टेस्ट स्टेलाइजेशन टेस्ट कि हमने उसको चेक करा कि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया तो नहीं है नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन टेस्ट दिस टेस्ट इज नॉट टू बी कंडक्टेड फॉर क्लोजर इंटेंड टू बी पार्स बाय हाइपोडर्मिक नीडल ठीक है मतलब कि इसमें जरूरत है फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट वाइल्स आर क्लोज कि जो वाइल है वो क्लोज होना चाहिए विद सैंपल रबर क्लोजर एक एम पानी है वो जेक्ट करेंगे ठीक है वन एम एल एयर इज रिमूव थ्रू आउट द सैंपल एक एम एल एक एम एल एयर बाहर निकाल दिया ठीक है ये रिपीट करेंगे हम चार बार जितने फ्रेगमेंट बनेंगे वो हम काउंट कर लेंगे दस से ज्यादा नहीं होना चाहिए सेल्फ सीलेबिलिटी टेस्ट जैसे कि नाम बता रहे हैं खुद सील कर दिया ठीक है तो यही है कि दिस टेस्ट फॉर टू यूज फॉर मल्टी डोज कंटेनर कि जब हम बार बार यूज करें कंटेनर को तो हम इसको यूज करते हैं फॉर दिस टेस्ट टेन वाइल्स आर टेकन के हमने दस वाइल लिया एंड फिल कर दिया पानी के साथ देन द वाइल आर क्लोज विद सैंपल रबर क्लोजर फिर हमने वाइल को बंद कर दिया इज क्लोजर इज पेस्ड टेन टाइम्स विद हाइपोडर्मिक नेडल वाइल्स आर देन इमर्सड अपराइट इन जीरो पॉइंट वन परसेंट मिथाइल इन ब्लू सोल्यूशन एक्सटर्नल प्रेशर इज रेड्यूस्ड बाई ट्वेंटी सेवन किलो पासकल फॉर टेन मिनट्स तो हमने बाहर का जो प्रेशर है वो घटा दिया बिल्कुल और एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो रिस्टोर होने लगा और अगर ज्यादा ट्रेस नहीं है कलर सॉल्यूशन के इनसाइड साइड वाइल नेक्स्ट है पीएच ऑफ एक्स एक्सट्रैक्ट सो बीस एम एल सोल्यूशन ले लिया जीरो पॉइंट जीरो वन एम एल ब्रोमोथाइल ब्लू सोल्यूशन ले लिया एडिट कर दिया उसमें ठीक है एसिडिक टाइट्रेशन नोट मोर देन जीरो पॉइंट थ्री एम एल फॉर जीरो पॉइंट जीरो वन मोल एन एच शुड बी रिक्वायर टू चेंज कलर ऑफ सोल्यूशन ब्लू इन बेसिक टाइट्रेशन नोट मोर देन जीरो पॉइंट एट एम एल ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन मोल रेसियल रिक्वायर टू चेंज कलर ऑफ सोल्यूशन फिर हैवी मेटल टेस्ट है कि उसमें हम दोबारा बीस एम एल सोल्यूशन ले लिया और हमने उस लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल के साथ हमने कर दिया रेजिड्यू ऑन इवेपरेशन इवेपरेशन टाइम कितना रेजिड्यू रहेगा कितना बच गया तो 50 एम एल लिया सोल्यूशन का जो इवेपरेट कर दिया और फिर हमने देखा कि कितना रेजिड्यू बच रहा है सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल लाइक पेपर एंड पेपर बोर्ड मेटेरियल शुड पास द टेस्ट लाइक मॉइस्चर कंटेंट फोल्डिंग एड्योरेंस एयर परेबिलिटी टेस्ट टेन सेल स्ट्रेंथ और बस्ट रेसिस्टेंस सो ये तो टेस्ट थे रेवर क्लोजर के सो so, यही तक आया था इस वीडियो में आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू न्यू हेयर ज्वाइन एस वेस्ट फ्रॉम दिस चैनल